ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿವೇಕ ಮಾಲೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರೂವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೂವರೆಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇ ಬೇಗ ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಭಾಗದ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗದಗನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಈ ಮೂವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೊದ್ದಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಗ ಮುಗಿದಿದೆ ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕವೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂದೇಶ ಕೌಮುದಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರೋದು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಷುದ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಷುದ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮಂತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹಲವಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗತವೆಂಬುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪಡಿಸಲು ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ನಿನ್ನೆದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರದು ಆ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೇರಿದ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಮಹೋದಯರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಉದ್ಬೋಧನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಕುರಾನ್ನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂನ ಇಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಕೋಚಿಸಿಯಾರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥವೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂಲತಃ ಸರಳವೂ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧವೂ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೀಯವೂ ಆದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅನ್ನು ಅಗ್ಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರೆಂಬ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಭೋರ್ ಗರೆವ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಾಹಸದಿಂದ ಈಜಿ ದಾಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ನಡುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಿದರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಕೇತಕವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪರಿಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬಡ್ವೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ದಿಢೀರ್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಖುಷಿಯಾದರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಬಂದಿಳಿಯಿತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಸಜ್ಜಿಕೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಿತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎಂದರು ಆದರೆ ಅಂತಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತಾನು ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಂಕರದಯ ಶರ್ಮರಾಗ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣರಾಗ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅವರ ನೈಷೇಧಿಕ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು ಕ್ಷುದ್ರ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಶ್ರುತಿಯಾದಾಗ ಎಂಥ ಘೋರ ವಿಕೃತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಗಳು ನಿದರ್ಶನ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಬಣದವರ ಇಂಥ ವ್ಯಧಿಕರಣ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಕುವೆಂಪುರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಂತ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೇ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಿಚಾರನ ಬಳಸಿದಾಗ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತದಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ತ್ರೀ ಪಿ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ಘನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸುವಿದಿತ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಜಾನ್ ಕೆನೆತ್ ಗಾಲ್ಬ್ರೆತ್ ರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ನೆಹರು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಸಂಕೋಚ ಪಡದೆ ಯಾವ ಜನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ತಾನು ಪದಾಧಿಷ್ಠಿತನಾಗದ್ದೆಂಬನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಪಟದ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟ್ಟಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಲವರಕೆ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಪ್ರಸರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆಯೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟೇನು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎನ್ನುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವಶೂನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಾರಸಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ತದ್ ತದ್ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕತೆಯು ನಮ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಿತರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ್ದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಥಿಯೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅಶೋಕನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಧರ್ಮವೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಸಿದವನು ಅಶೋಕ ಆಮೇಲಿನ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಉದಾರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಥಿಯೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಶೋಕನ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೀಯವಾದದ್ದೇನು ಗೋಚರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಆಂಟಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ನಮೂನೆಯ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ನ ಮೆರೆಸಿದ್ರು ನಾನಿವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ
ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಭಾರತ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂನ ಕಲ್ಪನೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅವನು ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅದೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅದು ಸಮರ್ಥವಾದ ಹಾದಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನದೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾಳೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಪೇಜ್ನಿಂದಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಪೇಜ್ನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕಿವಿಯಾಗ